Brother, hello! Welcome to this edition of Woke Wednesday. Na Woke Wednesday de hoje eu quero falar sobre o termo to get out of hand. O legal disso é que vocês sabem como que minha letra é, né? Todo dia sabem como que eu tô escrevendo. Alguém pode imitar se quiser. Espero que não queira, não tenha razão. I'm not rich, I don't have any money. Uh, o verbo to get out of hand foi necessário numa explicação que uma aluna minha, numa aula que eu estava tendo mais cedo hoje, teve que usar, porque ela falou que ela tinha entrado no hábito de colocar post-it notes, sabe aquele sapelzinho amarelo que cola nas superfícies, na frente de tudo que ela acha que tinha que ser feito na casa dela. Mas cada vez que ela olhava para um problema, ela pensava que tinha que resolver esse problema. E depois de pouco tempo, a casa ficou tão inundada de post-it notes que a coisa saiu do controle. Na hora de chegar na parte do saiu do controle, ela precisava falar isso em inglês. E eu lembrei do termo to get out of hand e foi isso que eu usei. No caso dela, a frase teria sido the situation got out of hand. Nós colocamos a coisa antes e depois to get out of hand depois, quando queremos falar sair do controle. Se você der comida de seres humanos para o seu cachorro, logo logo ele vai sair do controle. Ou os hábitos dele de comer. If you feed human food to your dog constantly, sooner or later it's going to get out of hand. A situação saiu do controle, the situation got out of hand, você conjuga o get como precisa. Eu achei legal esse ditado, ditado nessa expressão, né? Eu conheci ela faz um tempinho já. Mas, olhando analiticamente, numa aula, é interessante que envolve a palavra mão. To get out of hand quer dizer sair da mão. E quando eu quero falar em inglês que uma coisa saiu do controle, eu falo que ela saiu literalmente das minhas mãos. Como uma corda que eu estava usando para segurar um cavalo que agora correu rápido demais, eu perdi ele. Ou pássaro, sei lá. Mas eu acho legal a conexão de sair do controle, sair um, quando uma coisa chega a um nível que você não tem mais controle, como literalmente escapar das suas mãos. Eu acho legal porque não é a única expressão que tem a ver com mãos. O verbo lidar em inglês é to handle. Handle em si quer dizer alça ou cabo, a parte de um objeto que é feita para você segurá-lo através de, de, né? através dela. A coisa na qual você coloca sua hand em inglês é handle. E to handle quer dizer lidar. To get a handle on the situation é ter controle dela através do seu conhecimento que você agora adquiriu sobre a informação. Um, se você diz que você é incapaz de fazer alguma coisa, você fala My hands are tied. É, a expressão agora tem a ver de novo com mãos. Literalmente, as mãos estão amarradas. Então, todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes que pessoas faladoras de inglês querem falar sobre uma coisa sair do controle, eles usam alguma expressão que tem a ver com mão. Eu acho legal isso. Porque no português a expressão é sair dos limites, o qual convém a ideia muito bem. Mas no inglês ilustra sobre a situação como se fosse algo que eu estivesse olhando. Imagina um cara segurando uma coisa, aí a coisa escapa e ele perde ela. Não está mais na mão dele. Quando você vê que a coisa não está mais na mão dele, você faz um assessment. Um acessamento? Você faz um diagnóstico imediato que e ferrou para aquele cara. Agora vai ser mais difícil do que estava antes. Nós sabemos o que é quando uma coisa escapa da mão de alguém. Quando estamos familiarizados com a atividade. O que, que isso significa? Que o termo to get out of hand tem um pouco de sabor de trabalho nele. Entende? Ele poderia mais possivelmente ter sido feito por um agricultor. Ou por um fazendeiro. Ou por um escultor. Entende? Eu consigo imaginar alguém que trabalha com as mãos entendendo como que é quando uma coisa é derrubada. Talvez um matemático teria inventado outras palavras se ele fosse inventar uma expressão para get out of hand. Talvez alguém que trabalha com maneira mental teria inventado outra coisa. Sei lá, é, se tornou pesado demais, ou fora da imaginação, ou muito complexo. Não sei qual que seria o, a expressão inventada por eles, mas essa teve a ver com mão. Entende? Controle em inglês, quando eu quero falar sobre ter ou não de controle, saber ou não lidar, ter a habilidade de conter uma coisa, nós usamos expressões que têm a palavra mão nelas. Eu acho isso muito legal, mais um desses constantes indicativos que nós sempre temos sobre como, no inglês, é, ditados e expressões e gírias, é, é, pelo menos as velhas, né, até os últimos dois séculos, sempre tinham a ver com o trabalho duro, árduo, suor, mão, sabe, physical, hands-on. Ó, oh, a palavra hands-on, mas também hands-on faz sentido e quer dizer que eu estou trabalhando literalmente, na, literalmente não, diretamente na coisa. Mas não precisa ser hands-on, eu posso trabalhar numa coisa diretamente sem envolver as mãos, porque a palavra mãos entrou nessa também. Hands are everywhere in English. Eu acho isso muito legal e mais uma vez é mais um nod, mais uma demonstração, mais uma, mais uma uh, verdade que tem a ver com... O fato que a cultura deles é tão 
é, predicada, é tão fundada em trabalho, you know, work, do things. E é por isso que ele soltou massa. Parece que toda vez que eu tenho um Oak Wednesday, acaba sendo sobre isso que a expressão é, fala, né? Acaba sendo essa a lição final. So yeah, man. Então, quarta-feira que vem eu vou dar mais um exemplo de como que a cultura de quem fala inglês é predicada no trabalho, aparentemente. I'll see you then. Until then, I'm Mr. Maia. Se quiserem ter aula comigo, fazer parte do grupo de UAS, está o número aqui embaixo. Redes sociais estão aqui embaixo também. Meu site está aqui embaixo, www.mr.com.br. Capítulos 1 e 2 são grátis. E todas as frases são corrigidas no próprio site. É bem legal, tem várias regras dramáticas que eu escrevi lá. Eu estou falando rápido para não ser chato com vocês. Eu falo muito rápido, né? Jesus. And that's it. Amanhã tem mais uh, to Sour Thursday. I'm Mr. Maia. Behind me, there's the Ouroboros flag, bitch. Isso é isso. See you tomorrow.